What's up mga kabro? And for today's video, we're going to talk about kung paano ba natin i-fix yung um, notification or yung error dun sa Gcash na um, something went wrong, please submit a ticket. Kasi ayan ano, meron na akong video before, which is ito. And ayan, um, may nabago sa process and yung ibang requirements is na iba na rin kasi ayan, since nag update yung um, system ng Gcash. So ayan mga kabro, ano, kung gusto mo masolusyonan yung problem na yan, Stay tuned and panoorin mo to. The first thing na gagawin natin is open natin ang ating Gcash application. Then kung makikita nyo, may makikita tayong help center dito sa lower left side. So i-click lang natin yan para mag-proceed tayo dun sa submit a ticket. Scroll up lang natin ano, para makita natin or ma-reach natin yung kababaan. Then, may makikita tayo dyan, submit a new ticket. So, click lang natin yan para mag-proceed tayo sa submit a ticket, yung dashboard. So, eto ano, nandito na tayo. And kung makikita natin, merong first na blank space na bibigyan natin ng sagot, which is yung email address. So, eto mga kabro, ano, yung email address is dapat active of course para ma natin yung email or yung message ng system ng Gcash para dun sa reactivation of the account na pwede natin i-open, ano. Pangalawa is yung Gcash registered full name. Of course, understandable naman na yun yung pangalan dun sa account natin. Uh, pangatlo is yung mobile number, yung registered dun. Ilagay lang natin ano. Then, after, proceed na tayo dun sa concern category. Which is, ayan, before kasi is merong I have other concern. Ngayon is nawala. Kaya dito tayo papasok sa ibang category. Ano, hindi na tulad nung I have other concern. So, sa concern category, hanapin natin yung I can't log in to my Gcash account or application. Then, explain natin yung problem kung ano ba talaga yung naging problem. Ano. So, of course, ang naging problem dyan is the system says um, something went wrong, please submit a ticket. So, ito yung naging problem. Ano. Then, click natin yung submit a ticket. Then, ito yung naging problem natin. Ito yung nagnonotive sa atin. Kaya, ito yung ilagay natin dyan. So, pwede naman kayong gumawa ng ibang explanation. Or, pwede nyo na rin naman gayahin ito. Just in case na gusto nyo lang naman. Or, ayaw nyo. Then, after natin mailagay ano, yung explanation of the problem. So, magpo-proceed na tayo dun sa attachment. So, kung mapapansin nyo, um, ang tanong dito is, bakit magpapasa ako ng mga ibibigay ko sa inyo ngayong requirements na ipasa nyo? E, wala namang hinihingi sa akin yung system. So, ganito kasi mga kabro yun ano. Um, magre-reply sa inyo system kung wala kayong i-attach dyan hihingan kayo ng itong mga sumusunod na to which is dapat ipasa nyo na para mas mabilis yung proseso kung baga wala na siyang second email ang matatanggap nyo na lang na email is ayan um, you may now open your Gcash account so ito yung mga requirements so ang i-attach natin dyan ano, is um, two valid IDs so kung wala namang kayong two valid IDs pwedeng isa lang din naman, ano, tinatanggap na rin ng Gcash system. Pero much better kung dalawang valid ID yung pipicturan nyo, um, back to back, ano, then i-attach natin dito. The second thing na ilalagay natin is um, our selfie. So, magsa-selfie tayo sa cellphone, then, ayan, um, hindi lang basta selfie, ano mga kabro, um, yung pagsa-selfie natin is dapat hawak natin yung SIM card. So, di ba, may magtataka dyan. Ang napakalit naman po yung SIM card dyan, hindi din naman may identify na system yan. So, no. Ang kailangan ng system is, ayan, um, magbigay tayo sa kanila ng selfie na hawak natin yung SIM card. Kahit yan is naka-nano SIM card or anything basta SIM card. Ano. Na, of course, yung SIM card na yun is yung inyong um, Gcash account na nagkameron ng problem na something went wrong, please submit a ticket. The third requirement ano mga kabro na kailangan nating ipasa is yung picture mismo ng SIM card natin. 'Di ba? Meron tayong selfie with our SIM card. And yung SIM card na yun is pipicturan din natin ano just to showcase na yun talaga yung number natin sa GCash. Tayo yung may-ari ng SIM card na yun. Ito yung process ng pag-attach. So click the add file here. Then, lalabas na din yung mga pictures na pinicture natin. Like example, ID or selfie natin. Then, hintayin lang natin mapuno yung blue na yan ano, sa baba para, ayan, sigurado tayo na nag-upload um, na yung ating pictures. And finally, mga kabro, no, click the submit button para, ayan, maipasa natin yung ating request. So, ato mga kabro, ano, may mga tanong dyan. So, bakit, sir, 
um, nagpasa na ako ng ticket, ginawa ko na yung process mo, is wala pa rin nangyayari, ano? So, it doesn't mean, mga kabro, no, na kapag naggawa ka ng ganitong process, is agad-agad nare-resolvan siya. Vina-validate kasi ng system, ano? So, um, usually, naghihintay ng 1 to 3 days bago siya nare-reactivate or na-open yung account. Kasi nga, ini-escalate and um, bina-validate pa ng system. May mga times naman na after nga nila mag-submit ng ticket ng ganitong process, is nare-resolvan naman kaagad. And yung iba naman, inabot ng 30 minutes, 1 hour, 3 hours, ganyan. 1 day, 2 days, 3 days, hanggang sa 1 week. Kasi nga, inaabot naman ng 1 week kasi nga yung mga kabro na sinasabi ko sa inyo na hindi nila na-submit agad yung mga sinabi kong requirements. So, ang tendency kasi kapag nag-reply yung system is hindi yung i-open na natin yung ating account. Ang reply pa sa kanila nun is mag-submit tayo ng ganitong um, documents, paper, ID, which is, ayan, nasabi ko na sa inyo yung dapat yung ipasa para hindi na kayo makareceive nung second email. Um, ang mara-receive nyo na lang is yung i-open nyo ng inyong Gcash kasi okay na. Right after na makapagpasa tayo ng ticket and natapos natin yung process na to, automatically may mara-receive tayong first email which is the ticket number. So baka may magtanong kung may gagawin doon. So wala po tayong gagawin doon. It is just a confirmation na na-receive na ng system yung ating application. And wait for the second email. Now, I will give you the tips to prevent this problem. For not verified account. So, kung hindi ka pa verified, dapat ang account mo is hindi mo lalamnan ng more than 1K. So, huwag mong bibiglain ano, na malaki ka agad. Example, nag-cushion ka agad ng 5,000, 3,000, 10,000, 15,000. So, hindi ganon. May experience mo talaga yung something went wrong, please submit a ticket. So, dapat, um, kung naubos yung 1K mo, cash in ka na lang ulit. Ano. Then, the next one, kung halimbawa na ikaw is verified naman. So, para hindi mo mo ma-encounter, is dapat huwag kang gagawa ng napakaraming transaction within one day. Kaya nga, pinapayagan tayo ng system na gumawa ng 3 accounts na verified para, ayan, mati-hati natin transaction just in case man na napakarami talaga nating transaction sa Gcash. So, sana maliwanag yun mga kabro yung 2 tips na yun para maiwasan nyo yung ganitong problem. Let us now move on to the reasons kung bakit nangyayari yung ganitong problema. Yung something went wrong, please submit a ticket. So, ang explanation mga kabro ng system sa not verified account, ano? Bakit ka makikipag-transact ng malaki sa iyong not verified account e eh wala kang identification na pinapasa sa amin? Remember mga kabro, ano? We are talking about the money. So, kapag pera ang involved, napakaraming document and kailangan valid ID para ayan magkameron tayo ng identification kasi ito mga kabro ano temporarily block tayo sa system kasi nga ayan wala naman tayong identity pero napakalaki nung pera na pumasok sa atin pero ayun nga ang ma-unblock natin yan sa pumagitan ng process na to yung nabanggit ko kanina next is yung sa verified account so pwede tayong maglaman ng malaking pera so bakit na experience pa rin natin yung ganitong problem so it is just because of so many transactions na nagawa natin within one day. So at mga kabro na sinasabi ko nga kanina, pwede tayong magawa ng 3 verified accounts sa GCash para mati-hati natin yung transaction. Ang ipinagpapalagay kasi ng system or explanation nila dyan is, ayan, baka may fraudulent action na na nangyayari kasi imagine na pakaraming transaction within one day, eh ang gamit mo is e-wallet. So ayan, pwede nating ma-experience yun. Kaya... Ayun nga, sabi ko is magawa ng accounts, then hati-hati natin yung transaction natin para maiwasan natin yung ganitong problema. So, ayun lang mga kapro, ano? I hope that this video helps you a lot. And, ayan, sabi ko nga, 1 to 3 days is, ayan, mare-reactivate na yung account natin. And, sabi ko na naman yung mga reasons kung bakit nangyayari yung ganyang problem, ano? So, ayun mga kapro, stay safe and God bless!